প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসএ টেলিভিশনের প্রতিদিন কার আয়োজন বেলা শেষের আজকের পর্বে আপনাদের সঙ্গে আছি বরাবরের মতো আমি মৌসুমি মৌ এবং আজকে নতুন একজন অতিথি নিয়ে হাজির হয়ে গেছি দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে আছেন একজন লেখক গবেষক এবং সাংবাদিক সাব্বির আহমদ কেমন আছেন হ্যাঁ আছি ভালো ধন্যবাদ এবং আপনাকেও এই সুদূর এত দূর থেকে আসার জন্য ধন্যবাদ কিন্তু এই সময়টাতে কি ঢাকায় থাকছেন যে এই সময় আমি ঢাকায় আছি বরাবরই ঢাকায় থাকি আসলে আচ্ছা আচ্ছা আর চাপানো যেহেতু আমার নিজের জন্মস্থান মাঝে মধ্যে যাই প্রতি মাসই যাওয়ার চেষ্টা করি যে বইটি নিয়ে কথা বলবো আপনার বইটি আমার হাতেই এখন আছে জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ এবং শুধুমাত্র জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ নিয়ে এত বড় একটি বই লিখেছেন তার মানে কি গবেষণা করে এরপর এই বইটি আপনাকে লিখতে হয়েছে এবং দীর্ঘ সময় গবেষণার পর আমি জানতে চাইবো যে কবে মাথায় এলো বা এই চিন্তাটা আপনার মাথায় ভর করলো যে এই জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ নিয়ে এরকম একটি বই প্রকাশিত করা যায় আসলে হচ্ছে কি দু হাজার দশ সালের পনেরোই নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার আম গাছকে জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে ঘোষণা করে আমার দু হাজার সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছে আচ্ছা তার আগে একটা বিষয় ছিল যে লোকসাহিত্যের একটা সম্পর্ক বিশেষ করে চাপানো বুঝে মেলি গীত তারপরে আম গাছের নিচে বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধুলা বিয়ের আয়োজন এবং নানা ধরনের উপলক্ষ আম গাছকে কেন্দ্র আমাদের যে শিল্প সাহিত্য বা লোক সবকিছু এগুলো আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে আমার গবেষণার একটা অধ্যায় তৈরি করা ছিল আগে থেকে যখন দু হাজার দশ সালে পনেরো নভেম্বর আম গাছকে বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীবিক্ষ হিসেবে ঘোষণা করলেন তখন কিন্তু আমি আরও উদ্বুদ্ধ হলাম আর সবচেয়ে মজার বিষয় হলো যে পৃথিবীতে আঠাত্তরটি দেশে জাতীবিক্ষ আছে আচ্ছা তো আঠাত্তর দেশে যাত্রীবৃক্ষ নিয়ে এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ কমি কোনো গবেষণা নেই আর আরেকটা মজার বিষয় সেটা হলো আমাদের দেশের জাতীয় বৃক্ষ আম গাছের সাথে ইতিহাসের যে নিবিড় সম্পর্ক যেমন পলাশির আমর কারণ মেহেরপুরের আমর কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা তারপরে উত্তর ভারতের পানিপথের যুদ্ধ পরপর যেটা তিনটা যুদ্ধ হয়েছে সেটা কালো আম গাছের নিচে শুধু তাই না আমাদের ঐতিহ্য আমাদের ধর্মীয় দিকগুলো শিল্প সাহিত্যের নানা শাখা আম গাছের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত এই বইটি প্রথম প্রথমত ইউনেস্কো প্রধানের কাছে গেছিলো ইউনেস্কো প্রধান আমাকে ডেকেছিলেন ওনারা একটা আমাকে চিঠি দিয়ে ঠিক দু হাজার সালের কথা বলছেন তেরো সালের পরে আচ্ছা আচ্ছা দুই বছর গত বছরই আমাকে ইউনেস্কো প্রধান ডেকেছিলেন আচ্ছা এ বইটি কেন্দ্র করে তখন বইটি নিয়ে ওনারা আমাকে পরে চিঠি দিয়েছেন বলেছেন যে এই বইটা ইংরেজি সংস্করণ করার জন্য ইংরেজি সংস্করণ হলে আশা করি যে বইটা পৃথিবীব্যাপী চলবে এবং ইউনেস্কোর তরফ থেকে বইটি বিবেচনায় নিয়ে আসবে তারা বা এটা তো আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় গৌরবের যদি এটা হয় যদিও এটা কি কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে ইংরেজি করা হ্যাঁ ইংরেজি করার কাজ চলছে এখন আচ্ছা আমরা কবে নাগাদ এই বইটি পাঠাতে পারবো বলে আশা রাখতে পারি এই বছরই আমার বইটি প্রকাশিত হবে কে করছেন ইংরেজি ট্রান্সলেট ইংরেজি ট্রান্সলেট করছেন আমার একজন স্নেহভাজন চাপানো বোঝের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক চাপানো বোঝ সানুই মতলব কলেজের নেহা নামে একটা মেয়ে একটি মেয়ে আচ্ছা তার মানে আরো দীর্ঘ সময় লাগবে আমাদের এটা পেতে হয়তো বা হাতে না দীর্ঘ সময় লাগবে না এর মধ্যে পাঁচটা অধ্যায় হয়ে গেছে আচ্ছা আশা করি যে এবছর কয়টি অধ্যায় আছে এই বইতে মোট বইতে মোট নয়টি অধ্যায় আছে আমি একটু আগে যখন বইটি খুললাম ঠিক সাদাশি পেজে আছি এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে আপনি খুব সুন্দর করে কিছু তথ্য সূত্র দিয়েছেন অবশ্যই এবং এই তথ্য সূত্রে আমি জাতীয় বৃক্ষ আমিনুল ইসলামের একটি লেখায় পাচ্ছি যে সংবাদ 19 ডিসেম্বর 2010 সাল আমাদের জাতীয় বৃক্ষ প্রাসঙ্গিকতা পাচ্ছি কৃষি তথ্য সার্ভিস জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ মোহাম্মদ জমির উদ্দিন এবং তার মানে এই যে যে লেখাগুলো থেকে আপনি এই বইটি সহযোগিতা নিয়েছেন যে তথ্য সূত্রগুলো আপনি দিয়েছেন তাহলে এই বইগুলো কি জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ নিয়ে আগেও লেখা হয়েছে এরকম না না জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ নিয়ে লেখা হয়নি এখানে আমি যেটা পাচ্ছি কয়েকটি কিন্তু প্রতিবেদন আছে যে প্রতিবেদন ওখান থেকে আমি তথ্য তথ্য সংগ্রহ করেছি রেফারেন্স দিয়েছি আমি সেটা সেটা তো আমি রেফারেন্সটা পড়লাম তথ্য সূত্র যেহেতু কিন্তু আর কি কি বই বা অন্য কি কি ক্ষেত্র আপনার কাজে লেগেছে যদি আমি প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি ডাটার কথা বলি কারণ গবেষণামূলক বই যেহেতু 
গবেষণামূলক বই হিসেবে আরও বিষয় যেমন আছে এর মধ্যে ইলোরা অজন্তার গুহায় ম্যাঙ্গো আমের আমপাতার যে চিত্র গুহা চিত্রে দেখা গেছে তারপরে বাঘার মসজিদে টেরাকোটা মুটিপে আম পাতা আমের ছবি আছে আমাদের চাপানৌজের নকশি কাঁথা কাশ্মীরি শাল্ক সিল্ক ওখানেও নকশি কাঁথার মোটিপ আছে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে মোগলরা শুধু আমকে শুধু খেয়ে খাইনি ওরা ম্যাঙ্গো মোটিপটাকে কাজে লাগিয়েছে এই মোটিপটা মোটিপটা হলো কি পোশাকের মধ্যে এসছে যেমন শাড়িতে বিভিন্ন পোশাকে এই মোটিপটা অম্বিকা মোটিপ হিসেবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে এই মোটিপের বাকি অংশটুকু আমি বিরতির পর জানবো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে হ্যাঁ ধন্যবাদ দর্শক সময় হলো বেলা শেষের আয়োজনে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার ফিরছি এক্ষুনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও স্বাগত বেলা শেষের আজকের পর্বে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন লেখক সাংবাদিক এবং গবেষক সাব্বির আহমদ ফিরে এলাম আবারও আপনার কাছে এবং যে কথা হচ্ছিল মোটিভ নিয়ে সেই মোটিভ নিয়ে বাকি কথাটুকু শুনব ও মোটিভটির ব্যাপারে আরও বাকি কথা যেটা হলো বাংলাদেশ বাংলাদেশে এই মোটিভটা কলকা মোটিভ নামে পরিচিত এটা মেয়েদের শাড়িতে বেশি দেখা যায় আচ্ছা আর এই মোটিভের বিষয়গুলো যেটা হচ্ছে কি এই অম্বিকা মোটিভ পাঞ্জাবিতে শাড়িতে ছাড়াও বিভিন্ন চাদরে এটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে এই জিনিসটাই আর কি এটাকে মোগল আর্ট বলা হয় মোগল আর্ট বলা হয় আচ্ছা কতদিন সময় লেগেছে বইটি লিখতে প্রথম সংস্করণ প্রথম সংস্করণ আমার লিখতে তিন বছর সময় লেগেছে তিন বছর দু সালে আমার প্রথম সংস্করণ বের হয় দু সালে বইটা লেখার জন্য আমরা আচ্ছা এটা কিন্তু একদম মানে ভিন্ন রকম একটি ভিন্ন রকম জানলাম আপনার কাছ থেকে প্রচ্ছদের ব্যাপারে একটু জানতে চাইবো প্রচ্ছদটি কে এঁকেছেন রফিকুন নবী রণবী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্রশিল্পী আসলে ওনার বাড়িও কিন্তু চাপানো বলছে আচ্ছা ওনার ওখানে বেড়ে ওঠা তারপরে ওনার যে কার্যক্রম ওনার ছবি আঁকা চাপানো বুঝের বহু সংস্কৃতি বহু বিষয়বস্তু ওনার চিত্রকল্পে ওনার যে আঁকা ছবিতে আমরা দেখতে পেয়েছি আচ্ছা আমি একটু জানতে চাইবো যে রাজশাহীকে আমরা আমের শহর বলি কিন্তু রাজশাহীর বাইরেও কিন্তু বাংলাদেশের সর্বত্রই আম পাওয়া যায় বা অনেক ভালো আম চাষ হয় বা রাজশাহীর মধ্যে চাপাই ডবাবগঞ্জটা পড়ছে কিন্তু আপনি যখন এটা গবেষণা করলেন তখন কোন কোন অঞ্চলের আমের বিষয়কে আপনি এখানে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের সব অঞ্চলেরই আমের বিষয় আছে এখানে আসলে বেলা বলা হয় যে রাজশাহী আমের শহর এ কথাটা কিন্তু সত্য না আমি দু হাজার সালে আমের ওপরে একটা সেমিনার করেছিলাম সেমিনার করার পরে জাতীয় সেমিনার এই সেমিনার করার প্রেক্ষিতে আমরা কতগুলো বাইশটি দাবি উত্থাপন করেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই দাবিগুলো গেছে ওখানে আমাদের প্রধান দাবি ছিল যে চাঁপাইনগঞ্জ আমের রাজধানী অলরেডি ডিক্লার হয়ে গেছে চাঁপানগঞ্জ আমের রাজধানী এই জন্য আসলে যদিও বলা হয় যে চাপানো যে আমকে রাজশাহীর আম কিন্তু চাপানো যে রাম আলাদা গুণ আলাদা স্বাদ আলাদা রূপ বৈচিত্র্য অনেক কিছুই আমরা খুঁজে পাব রাজশাহীর আমের রাজশাহী থেকে চাপানো যে দূরত্ব প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার কিন্তু এই পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার মধ্যে ভৌগোলিক পরিবর্তনে আছে 
আমে সাধ পরিপত্ত হয়েছে ওখন প্রচুর আম হয় রাজহিত প্রচুর আম হয় কিন্তু সারা দেশের মানুষ আমরা কিন্তু জানি যে রাজশাহী মানে হচ্ছে আমের শহর আমরা এটা প্রচলিত একটি বাক্য এটা আমাদের সবার কাছে সবার মুখে সবার কাছে একটু জানতে চাইব এখানে নয়টি অধ্যায় আছে নয়টি অধ্যায় আপনি কত প্রজাতির আমের কথা লিখেছেন নয়টা অধ্যায় আসলে ব্যাপারটা হলো আমের তো প্রজাতি বলে কোনো কথা নাই ম্যাগনিফেরা ইন্ডিকা আমের একটা প্রজাতি বৈজ্ঞানিক নাম বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ম্যাগনিফেরা ইন্ডিকা আর আমরা আমের জাত আমরা ওই যে আমের এখন ইদানিং সংবাদপত্রে বিভিন্ন জায়গায় লেখি দেখি যে আমের প্রজাতি প্রজাতি না ওটা জাত বলা হয় আচ্ছা আমের জাত আমাদের দেশে দুই শতাধিক আছে আর সারা পৃথিবীতে দুই হাজারের ওপর আমের জাত খুঁজে পাওয়া গেছে এর মধ্যে মোগলরা পাঁচ শতাধিক আমের জাত তৈরি করেছে আচ্ছা মোগলদের অবদান বেশি আমের ক্ষেত্রে আমের ক্ষেত্রে বিহারের দারভাঙ্গা জেলায় ওখানে যে আম গাছ লাগিয়েছিলেন বাদশাহ আকবর এক লাখ আম গাছ লাগিয়েছেন লাগিয়েছিলেন ওটাকে এক লাখই আম বাগান বলা হয় আচ্ছা এই যে তথ্যগুলো আপনি আজকে আমাদেরকে দিচ্ছেন এই তথ্যগুলো কালেক্ট করতে গিয়ে অন্য কারো সহযোগিতা কি পেয়েছেন নাকি সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এই জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ নিয়ে আপনি গবেষণাটি করেন না 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 তথ্য পত্রিকায় সহযোগিতা পেয়েছি ইন্টারনেট থেকে পেয়েছি কিছু বইও পেয়েছি কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এভাবে তথ্য কিন্তু এই ইন্টারনেট থেকে যে আপনি যে তথ্যগুলো নিয়েছেন সাধারণত দেখা যায় ইন্টারনেটে যদি সেই ওয়েবসাইটটি মানে মার্কেবল না হয় তাহলে আমরা ওই ওয়েবসাইট থেকে কোনো তথ্য আমরা ইনক্লুড করতে পারি না না ওই ধরনের তথ্য আমি নেই নেই ইন্টারভিউতে ইন্টারনেটে যে জিনিসগুলো আছে গ্রহণযোগ্য যেটাকে গ্রহণযোগ্য বলতে হচ্ছে আমাকে এমনই একটি সাইট থেকে নিতে হবে যে সাইটটি হচ্ছে প্রচলিত এবং প্রচলিত হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন উইকিপিডিয়া উইকিপিডিয়ার অনেক কিছুই নেওয়া যায় না না নেওয়া যায় না হ্যাঁ এটাই আমি বলবো তো এখন বিষয়টা হলো কি সেইগুলোকে চারটা পাঁচটা সাইট থেকে নেওয়ার পরে ওটা বোঝা যায় যে কোনটা সঠিক কোনটা সঠিক নয় বাট সেগুলো আবার সাইটেশন দিতে হবে ভিতরে এই জাতীয় বৃক্ষ নিয়ে 78 তা দেশে কোনো বই রচিত হয়নি তাহলে জাতীয় বৃক্ষ নিয়ে হ্যাঁ এবং বাংলাদেশে একমাত্র জাতি বৃক্ষ নিয়ে বই রচিত বই রচিত সেটা আপনি রচনা করেছেন আমি ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে এখুনি ফিরছি দর্শক সময় হলো আরেকটি বিরতি নেবার ফিরছি এখুনি আমাদের সঙ্গেই থাক দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আরও একবার স্বাগত বেলা শেষের আজকের পর্বে সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন লেখক গবেষক এবং সাংবাদিক সাব্বির আহমদ আবারও ফিরে এলাম একটু বর্তমান সময়ে আমের প্রোডাকশন নিয়ে যদি বলতেন যে আচ্ছা এখন যে বর্তমান সময়ে আমের প্রোডাকশন নিয়ে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে অনেকে যারা আম খেতে চান আম কিনতে চান মনে করেন যে এটা আম নিরাপদ না এর মধ্যে নানা ধরনের কেমিক্যাল আছে বিষ আছে এ ধরনের একটা ধারণা এই ধারণাটা অনেক ক্ষেত্রে অমূলক না আর একটা বিষয় হলো বিগত তিন বছর ধরে আমাদের দেশ থেকে আম রপ্তানি হচ্ছে না বিদেশিরা যারা ক্রেতা আম যারা কেনেন ওদের অভিযোগ হলো যে আম এখানকার আম আমটা আসলে বিষয়টা হলো কি যে এখানকার আম নিরাপদ না বিষ নানা রকম এখন নিরাপদ আম উৎপাদনের জন্য আমি ভারতে বর্ধমানে যেয়ে দেখেছি ওরা আম গাছে নিচে এখন আমের মুকুল হচ্ছে তো ও আম গাছে নিচে মৌ চাষ করছে টপ দিয়ে এতে করে হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের পোকাগুলো আমের মুকুল আক্রমণ করতে পারে না এতে করে শুয়া পোকা থেকে শুরু করে এতে করে আমের পরা মুকুলে পরাগায়ন হয় এবং ভালো আম উৎপাদিত হয় যেহেতু আক্রান্ত হয় না সেক্ষেত্রে আবার কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন প্রয়োজন হয় না পরবর্তী পর্যায়ে কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না এখন হলো কি আমার একটা মেসেজ দেওয়ার আছে সেটা হলো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি একটা দরখাস্ত লিখেছি জাতীয় বৃক্ষ আম গাছের যে তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করার জন্য আচ্ছা মুজিব বর্ষে মুজিব বর্ষে আর একটা বিষয় হলো কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলেছি যে আবেদন দিয়েছি শেখ মুজিবের নামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বঙ্গবন্ধু আমের নাম দেওয়ার জন্য এখন আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে নিরাপদ আম উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক পর্যায়ে যেগুলো উপায়ে যেভাবে আম উৎপাদন করা যায় সেই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু নিরাপদ আম পাব নইলে পাব না একদম খুব ভালো বলেছেন একটু আপনার ছোটোবেলার কথা জানতে চাই যে নর্মালি হচ্ছে আপনি একজন সাংবাদিক 
এবং বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন যেই পত্রিকাগুলো আপনার আঞ্চলিক পত্রিকা তো আঞ্চলিক পত্রিকা না ঢাকার পত্রিকাও কাজ করেছেন তো কাজ করেছেন কিন্তু ছোটবেলায় তখন কি হতে চেয়েছিলেন আসলে আমি লেখক গবেষক হতে চেয়েছিলাম পরবর্তী পর্যায়ে সাংবাদিক হর ঝোকটা মাথা চাপলো সাংবাদিক হতে চলে গেলাম এটা কি বাংলা বিভাগে পড়ার কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে বাংলা বিভাগে পড়ার কারণে ঠিক না আমি ছাত্র অবস্থায় লেখালেখি করতাম আচ্ছা মানে লেখার প্রতি একটা ঝোঁক ঝোঁক ছিল ঢাকায় কবে এলেন একেবারে পুরোপুরি আমি ঢাকায় আসলাম 1985 সালে হুম তারপর থেকেই আছি ঢাকায় ওটা কি চাকরির সুবাদে আসা আমি চাকরির অনুসন্ধানে ছিলাম সংবাদপত্রে কোন সংবাদপত্রে ছিলেন আমি প্রথমে দৈনিক ইনকিলাবে যোগদান করি আচ্ছা তারপরে প্রতি পর্যায়ে সর্বশেষ আমি যে ছিলাম দেশ বাংলা পত্রিকায় ছিলাম আচ্ছা আর এখন ফিলান সাংবাদিক হিসেবে কাজ করি বাংলাদেশ বেতারে তারপরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করি আচ্ছা সন্তানদের কথা জানতে চাই আমার এক মেয়ে ইউনেস্কোতে এখন চাকরিরত অবস্থায় আছে কিছুদিন আগে যোগদান করেছে আর এক ছেলে ভারতে লখনউ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে পড়ছে এই আর কি আমরা অনেকটা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি বিদায় নিতে হবে দর্শকদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে যদি কিছু বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই যে আমরা নিরাপদ আম খাওয়ার জন্য প্রত্যেককে আহ্বান জানাব এবছর সরকারের তরফ থেকে নিরাপদ আম উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ দেওয়া হয়েছে এবং এবছর নিরাপদ আম উৎপাদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম রাজশাহী অঞ্চলে নিরাপদ আম উৎপাদনের জন্য রপ্তানির ব্যাপারে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আশা করা যায় যে এবছর আমরা নিরাপদ বিষমুক্ত আম পাব অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক শুভকামনা আপনার জন্য আশা করছি আপনার হাত ধরে এই গবেষণা আরও এগিয়ে যাবে এবং আমাদের দেশের জন্য এটা অন্যরকম একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে অনেক ভালো থাকুন অনেক শুভকামনা আমি এসি টিভির দর্শকদের কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক এবং যারা আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা যারা এখানে কলা কৌশলী আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকলে ভালো থাকুন ফেব্রুয়ারি ভাষার মাসের ফেব্রুয়ারি মাসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি হ্যাঁ মুজিব বর্ষের শতবর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা এগিয়ে যেতে চাই ভালো কিছু সৃষ্টি করতে চাই নিরাপদ আম চাই অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের মতো বেলা শেষের এই পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন নিরাপদ আম খান আর আমার হাতে যে বইটি দেখতে পাচ্ছেন জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ সাব্বির আহমদের লেখা আমাদের আজকের অতিথি আশা করছি অচিরেই এই বইটির ইংরেজি অনুবাদের কপি আমরা সবাই হাতে পেয়ে যাব এবং এই বইটি বিশ্বে আমাদের জন্য মাইল ফলক হয়ে থাকবে সবাই অনেক ভালো থাকুন এসি টিভির সঙ্গেই থাকুন বইমেলায় যান বই কিনে